Уважаемые подписчики канала Покачка, сегодня мы поговорим, правда ли, что кофеин снижает выработку тестостерона. Итак, кофеин действительно снижает выработку тестостерона, но свободного тестостерона в крови. Но а, следует учитывать, что если вы используете кофеин перед тренировкой, это наоборот будет плюс, потому что тренировка будет проводить, проходить у вас более интенсивной, соответственно, выброс тестостерона и других анаболических гормонов у вас будет больше, чем без использования кофеина. Меньше будет катаболизма, так как кофеин будет заставлять организм использовать в большей степени жирные кислоты, более экономно расходы гликоген. И, кстати, силовые немножко поднимают кофеин. Более интенсивная тренировка, лучший выброс анаболических гормонов. А в обычной жизни, если вы пьете кофе просто для бодрости, это действительно будет тормозить ваш прогресс в плане мышечной массы, набора мышечной массы, потому что кофеин действительно незначительно, но снижает выработку тестостерона. Если вы на сушке, то использование кофеина оправдано, потому что кофеин он является неплохим жиросжигателем, Кроме того, он психостимулятор и помогает легче переносить нагрузки. Соответственно, на сушке стоит пить кофе, несмотря на то, что он снижает уровень тестостерона. Но нужно понимать, что выработку тестостерона он все равно снижает незначительно. Тот же пивасик, алкоголь, сахар, соль, что там еще, табак, курение соя, фитоэстрогены с молока обычного, натурального, они снижают выработку тестерона в гораздо большей степени, чем кофеин. Поэтому смотрите сами. Если вы на курсе, вообще на курсе, то вам вообще пофиг. Все равно искусственный тестостерон. Можно то кофе пить постоянно. Ну, естественно, что в какой-то момент результат не будет давать, потому что организм ко всему привыкает. Нужно все равно пить его курсами, тут же кофеин, отдыхать, давать организму отдохнуть от кофеина. Итак, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Прокачка. Дорогие подписчики канала Прокачка, сегодня мы поговорим, правда ли, что кофеин снижает выработку тестостерона. Итак, кофеин действительно снижает выработку тестостерона, но свободного тестостерона в крови, но